。这回八阿哥坠马，事情牵扯到五阿哥和于飞娘娘，也有可能牵扯到皇后娘娘。皇上交代让你我去查，咱们可得尽心呐。嗯，我去马场看看。这里，这里，还有这里。上上下下都要打扫得干干净净的，一定得擦仔细喽。这谁怪事啊？干净。哎呦，林大人是奴才大臣，伤了八哥那个畜生呢？拴在马房里了，没有旨意呀、啊，不敢收拾他。你们几个，去看看那匹马。小顺子来了，带他们到马房里头瞧瞧。这。马鞍和配头呢？奴才把马鞍给卸了，就在这里。林大人，这就是那天伤了八阿哥的那匹马的马鞍子。嗯，你去吧。这家贵妃，防您防的跟什么似的，又不是您让八阿哥坠马的。家贵妃忌惮永琪，自然也就连带着忌惮本宫了。不过永璇也是可怜，他的腿伤要想好全了，怕也难。奴才给皇后娘娘请安。起来吧。查的如何？慎刑司把能用的刑罚都用上了，确实吐不出什么来。想来是伺候的安达不够用心，没有照顾好八阿哥。至于如何责罚，还请皇上和皇后娘娘示下。你们就去仔细查清楚，回禀皇上。是，是。是林大人，借一步说话。李公公，有什么话，您但说无妨。听林大人方才的语气，可是在马房里有所发现？否则您断不会如此就下了结语。不瞒李公公啊，我在马鞍子里发现了这个。拿马鞍子做文章？是啊。这个银针是藏在皮子底下的，人坐在马上久了，银针便会扎破皮子，扎到马背上。这马一吃了疼，便发了性子。要是查起来，又查不到伤痕，所以这件事做得非常隐蔽。八阿哥身为皇子，谁敢轻易谋害？林大人以为是。李公公以为是，我倒是猜不到是谁，我只是在想，这件事情跟五阿哥有关。五阿哥要洗不掉嫌疑的话，余主就会受牵连，到时候皇后娘娘也会惹得一身污水。是啊，李公公在皇上身边多年，思虑周全，此事的想法，在下与李公公一样。这无论如何，不能将皇后娘娘牵涉到此事里来。再说了，人生在世，难免会有一些飞来横祸，不是？啊，那是。皇上交代林大人彻查，林大人查到是什么，那我查到的也是什么，绝对跟林大人一样。这皇恩浩大，又何必再查下去？伤了圣上的心呢？就是。再说了，家贵妃什么性子，没必要为了她去得罪对咱们有过恩惠的人。
这皇宫里的事儿逃之不清，越查麻烦越多。我看这事儿就这么照了，谁的误事？嚯，做了这么多好吃的呀！坐。哎呀，那我就不客气了啊！今天这事儿啊，给你添麻烦了。嗨，哪儿的话添什么麻烦？我知道你从宫里捎带东西不容易。哎，不过你得告诉我，你这大晚上让我带着马鞍子来干嘛呀？这东西留在宫里啊，它只会是个麻烦。哦，麻烦。你可别当我傻、啊，哎，我偷这马鞍子出来的时候，可都听见了。这可是八阿哥那匹马上的马鞍，哎，是不是跟八阿哥追马有关？小点声。哎，兄弟，我可提醒你，皇上要让你查这个事儿，你可别瞒着什么，小心你自己引火烧身。哎，行了行了行了，我知道了。哎，不是，赵九霄，这么多年了，我才发现，你小子鬼心眼挺多呀！啊，嗨，那傻子都知道，八阿哥坠马，那离得最近的五阿哥，那嫌疑是最大的。嘉贵妃的四阿哥，跟于妃的五阿哥争宠，那那恩怨早就结下来了，那五阿哥遭嫌疑。那不就等同于，于妃跟皇后娘娘都有嫌疑吗？皇后娘娘绝对不是那样的人。我怎么能让皇后娘娘陷入到这样的嫌疑里去呢？哪怕仅仅是流言，还有怀疑，都会伤及她在宫中的地位。就凭这些东西，他们想查也查不出来。总之一句话，我不想给皇后娘娘添麻烦。所以，那你就想把这事儿当成意外了？行，这意外就意外吧。反正这嘉贵妃啊，缺德，好多人都等着看她笑话呢。就算查下去，那也是伤了皇家的根本，不如不查，就此收手。呦呦呦呦呦，你看看你，哎，我怎么觉得你越来越懂得明哲保身了？怪不得你这啊。升官升的那么快，现在都成了皇上身边的红人了。嫌弃！哎呀，你再瞧瞧我，我呀，这辈子就在这坤宁宫里边瞎混吧。反正我心爱的姑娘，她都不正眼瞧我一眼。你打住，打住，打住！九霄兄，听你这话的口气，还惦记着蓝翠姑娘呢。哎呀，你，你这叫……一朝被蛇咬，十年怕井绳。那蓝翠不喜欢我，没关系。哎，我就想啊，远远的，能看着他，就挺好的。是啊，能看见他的安好，便是心安所在。我只是希望，他永远没有伤心的时候。谁？你说谁？喝酒，来干，来。他来喽。听起来九霄兄弟是有心上人了，是哪家姑娘？要不要嫂子帮你找个媒人去说说？嫂子，您别拿我开玩笑了，我这哪有我林大哥的福气？哟，这带回来什么好东西啊？呃，这都是一些我当差的东西。那我先帮你拿旁边不用了，不用了，我自己收就行了。呃，我跟九霄兄有些话要说，酒菜也够了。要不然，你去歇着吧。行，那你们慢慢吃啊。嫂子，你今天做的菜可真好吃啊！想吃再来啊。哎，来。九霄，你在院子里等我一下，我马上出来。哎。
这是什么呀？